ఉన్నారా ఏమిటి సంగతులు నిన్న కథ అందరూ విన్నారు కదా బాగుందా మీ స్కూల్లో అందరికీ చెప్పారా మా తాతయ్య కథ చెప్పాడు బాగుంది మంచి నీతి కథ అనేసి చెప్పారా పిల్లలు మీ పక్క వాళ్ళకు కూడా చెప్తుండాలి ఇప్పుడు ఎందుకంటే మీరు ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళు తక్కువ మంది మీ స్కూల్లో అయితే బోర్డు మంది ఉంటారు మీ ఇంటర్వెల్ టైంలోని ఆడుకునే టైంలోని మీ పిల్లలందరూ మీరు ఒక చోట చేరతారు కదా ఆ చేపల మీటింగ్లు లేగా అలా మీరు కూడా చక్కగా ఒక చోట కూర్చున్నప్పుడు ఈ నీతి కథలు చెప్పుకోండి తెలుగు తెలుగు కథలు ఎంతో మంచిది అనమాట అర్థమైందా మన తెలుగు భాషలో ఉండే గొప్పతనం అదే మంచి మంచి కథలు మంచి మంచి గేయాలు అవి ఉంటాయి ఇవన్నీ చెబుతాను మీకు అర్థమైందా ఈవేళ మీకు మంచి ముచ్చటైన కథ చెప్తాను భలే సరదాగా ఉంటుందిలే అది చెప్తాను శ్రద్ధగా వినండి ఓకే ఇవాళ అందరూ వచ్చినట్టున్నారు త్వరగా పోందా అది అయితే అనగనగనగనగా ఒక గ్రామం ఉండేది ఆ గ్రామంలో కాస్త డబ్బున్న రైతు ఉండేవాడు ఆ రైతు మామూలు ఇళ్ళల్లో పళ్ళు చేసుకోవడానికి వ్యవసాయానికి అది చేస్తాం కదా రే అతను మామూలుగా పొలం పని అదే చేసుకుని రావటానికి దానికి కూడా బరువు పోయాలనేసి ఒక గాడిదని పెంచాడు సరే గాడిదని పెంచి దానికి దానాది పెడుతూ గడ్డ దానికి వేస్తూ దాన్ని పెంచుతున్నాడు దాంతో సమానంగా ఒక మంచి కుక్కను కూడా పెంచుతున్నాడు చూశారు ఎందుకంటే జనరల్గా మనం ఇళ్ళల్లో కుక్కలను పెంచుకుని ఉంటాం దేనికి కాపలాకి ఎందుకని విశ్వాసంగా ఉంటుంది కదా కుక్క అని కుక్కను కూడా కుక్కని మనం పెంచుతాం కుక్కతో పాటు గాడిదిని పోయి ఇతను రైతు అనేవాడు గాడిదిని కూడా పెంచాడు ఎందుకంటే ఆ పొలం నుంచి అది ఇది తేవాలి బస్త ఒడ్లు బియ్యం బస్తాలు అవి ఒడ్లు బస్తాలు అంటాం ఆ ధాన్యం బస్తాలు అవి మోసుకురావటానికి దానికి ఒక గాడిది కావాలని గాడిని కూడా పెంచాడు అనమాట అయితే ఈ కుక్కని గాడిది కన్నా బాగా చూసుకుండేవాడు ఎందుచేత కుక్క మామూలుగా మన ఇంట్లో ఉండి విశ్వాసంగా ఉంటుంది కాబట్టి దానికి ఏదో పెట్టినా చేసినా అది తోకాడిస్తూ రావడం తేడు ఈ రైతు ఏం చేసేవాడు ఈ రామయ్య అనే అతను ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఆ కుక్కని ఎంట పెట్టుకొని తీసుకొని వెళ్ళేవాడు ఎందుకంటే కుక్క స్వభావం అది మన కూడా తిరుగుతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే దానికి విశ్వాసం అది ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఆ విశ్వాసంతో రామయ్యని చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకుండేది ఆ కుక్క కూడా అయితే ఈ రావయ్య సాయంత్రం వేళ వచ్చి సరదాగా హాయిగా కూర్చోలో కూర్చొని విశ్రాంతి తీసుకుంటూ ఉన్న సమయంలో ఈ కుక్క ఏం చేసేది తోకాడించుకుంటూ వచ్చి రెండు కాళ్ళు తన ఒళ్ళు వేసి తన యజమాని ఒళ్ళు వేసి ఆ మోకాన్ని ఆ నాయికతో నా చేతుల్ని మోకాన్ని నోగుతుంది కదా కుక్క మన ఇంట్లో కుక్క కూడా మనం నోగుతూ ఉంటాయి ఎందుకంటే దానికి అది ఒక ఆనందం ఆ యజమానికి కూడా ఆ కుక్క అలా నోకుతున్నప్పుడు కలిగే ఆ ఆనందం ఆ సంతోషం చాలా హాయిగా ఉంటుంది ఆ విశ్రాంతి ఇంకా విశ్రాంతిగా అనిపిస్తుంది అలా అదనమాట అలాగే ఆ కుక్క నోకుతూ ఉంటే ఆ కుక్కని చక్కగా నిమిరి దానికి ఆ జేబులో నే బిస్కెట్ తీసుకొచ్చి దానికి పెట్టడం లేదా ఇంట్లో నుంచి ఏదైనా ఉంటే తీసుకొచ్చి దాన్ని పెట్టడం లేదా అతను తినే దాంట్లో కాస్త దానికి పెట్టడం ఇలాగ చాలా హ్యాపీగా ఆనందంగా కుక్కను చాలా గొప్పగా చూస్తూ ఉండేవాడు అనమాట ఇది ఈ దూరంగా కట్టి ఉన్న ఈ గాడిది ఏం చేసింది రోజు చూస్తుంది కనిపెడుతుంది ఈ కుక్క నాతో పాటు పెరుగుతుంది నాతో పాటు ఉంది కానీ ఆ కుక్కని అంత ఆనందంగా మన యజమాన మా సాహుకారు అలా చూస్తున్నాడు మన ఆయన మనం కూడా అంత ఆనందం పొందాలి అంటే ఏం చేయాలి అని ఆ రాత్రి అంతా ఆలోచించింది ఆలోచించి నేను కూడా ఆ కుక్కలా చేస్తే నా యజమాని నాకు కూడా అలాగే నిమిరి చక్కగా నాకు కూడా తినే తినేది నాకు కూడా పెడతాడు కాబట్టి నేను కూడా అలా చేసి అంత ఆనందాన్ని నేను కూడా పొందాలి అంత గౌరవాన్ని కూడా నేను కూడా పొందాలని ఆ గాడిది ఏం చేసింది అలా ఆలోచిస్తూ ఆలోచిస్తూ ఉంది ఆ పొద్దుటే లేచి అదంతా బాగా వేసుకుంది కట్టిప్పాడు ఆ గాడిది అక్కడ తిరుగుతూ ఉండగా వచ్చి గాడి తింటూ ఉంది ఈ లోపల ఈ రామయ్య యజమాని అదే పొలానికి వెళ్ళి వచ్చి అలిసిపోయి వచ్చి హాయిగా విశ్రాంతి తీసుకోవటానికి వరండాలో కూర్చేసుకొని కూర్చొని ఉన్నాడు 
ఇదే సమయం అని ఆ గాడిది ఏం చేసింది ఈ కుక్క రాకుండా ముందుగా ఏం చేసిందంటే అది దాని తెలివితేటలు చూడు కుక్క అయితే పరిగెట్టుకుంటా వెళ్తుంది అది లేదని తెలిసి దానికిలా ఆనందం పొందాలి నేను కూడా ఆయన దగ్గర గౌరవ మర్యాదలు పొందాలని చెప్పేసి గబ్బు గబ్బ గబ్బగా పెద్ద రంక్ వేసుకుంటూ పెద్ద పెద్ద అరుపులు అరుసుకుంటూ గాడి దొరుకు తెలుసు కదా కుక్క అయితే అంటుంది గాడిది ఏమంటుంది అమ్మో అరటానికే నాకు భయంగా ఉంది అలా అరుసుకుంటూ ఆ గాడిద గొంతులు వేసుకుంటూ రంకిలు అనుకుంటూ వెళ్ళి ఏం చేసింది ఆ కూర్చున్న రామయ్య ఒళ్ళు రెండు కాళ్ళు అలా వేసింది వేయగానే రామయ్య ఏం చేశాడు అది తట్టుకోలేక భయపడిపోయి వెనక పడిపోయాడు గాడిది చిన్నది కాదు కదా దాని కాళ్ళు అవి పెద్దవి అది కొట్టే బరువు దాని బాధ్యత బరువు మనం మొయ్యాలి కదా అతను మొయ్యలేకపోయాడు మొయ్యలేక వెనక పడిపోయాడు భయపడిపోయాడు దేంటి ఇది ఇలాగా గంభీరంగా వచ్చి నా మీద పడ్డా దాన్ని భయపడిపోయి కాసేపుడికి తేరుకొని లెగిసి చూసేసి ఇంకిది కాదు ఈ యథో పని చేసింది గాడిద ఈ గాడిద పని మనం నా మెచ్చుకోకూడదని చెప్పేసి దీన్ని ఏమైనా శిక్షించాలని చెప్పి గవ్వగా వెళ్ళి ఓ పెద్ద దుడ్డి కాడ తీసుకొచ్చి దాన్ని బాధడం మొదలుపెట్టాడు అది మెచ్చుకోవడం పోయి తనులు తొంతున్నాడు ఈ బాధ భరాయించలేక కుయ్యో మొర్రో కుయ్యో మొర్రో అనుకుంటూ అది పారిపోయింది దౌడు తీసింది దౌడు తీసుకుపోయింది ఇంతకే మనకి ఇందులో తెలిసి వచ్చింది ఏంటి ఎవరు చేయవలసిన పని వాళ్ళు చెయ్యాలన్నమాట గాడిది చేయవలసిన పని గాడిది చేయాలి కుక్క చేయవలసిన పని కుక్క చేయాలి మనం చేయవలసిన పనులు మనం చేయాలి మనం ఏం చేయాలి పొద్దుట లేవాలి శుభ్రంగా అది పొల్లవి శుభ్రంగా తోవుకొని ఫ్రెష్ అప్ అయ్యి బట్టలు వేసుకొని స్కూల్కి వెళ్ళాలి అమ్మ పెట్టింది తినేసి ఆ పాలు తాగేసి గబ్బుగా స్కూల్కి వెళ్ళిపోవాలి అది మనం చేయవలసిన పని కుక్క ఏం చేయాలి ఇంటిలంతటిని కాపలా కోసుకోవాలి యజమానికి ఆసరాగా ఉండాలి తనకు ఆనందపరచాలి గాడిది ఏం చేయాలి కేవలం బరువులే మొయ్యాలి అంతే కదా గాడి చేయవలసిన పని బరువులు మోసుకుంటూ వెళ్ళాలి అదేమో కుక్కలా చేస్తానంటే ఎలా కుదురుతుందో చెప్పు నేను మీకులాగా ఆ డ్రెస్ వేసుకొని నేను మీకు మీ స్కూల్కి వస్తే బాగుంటుందా నేను చేయాల్సిన పని ఏంటి మీకు చక్కని కథలు చెప్పడం అదైందా కాబట్టి నేను మళ్ళా రేపు వచ్చి ఇంకో మంచి కథ మీకు చెప్తాను ఓకేనా నేను మీ లహరిక ప్లీజ్ వాచ్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ తెలుగు వాకిట్లో